வணக்கம் நான் கடந்த வகுப்பில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த மின் ரசாயன கலம் சம்பந்தமாக சில விடயங்களை குறிப்பிட்டிருந்த நான் அந்த விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு சில எளிமையான வினாக்களை இன்று செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் வினாக்களை ஆசிரியர் செய்து விடுவதற்கு முன்னர் மாணவர்கள் செய்வது மிகவும் பொருத்தப்பாடாக காணப்படும் ஆகவே நான் கடந்த வகுப்பில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் ஒன் என்று சொல்லப்படுற வீடியோ கிளிப்பில் மின் ரசாயன கலம் தொடர்பான பல விடயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தேன் அந்த விடயங்களை மீட்டு கொண்டு சில பரிச்சார்த்தமான கேள்விகளையும் பார்த்துவிட்டு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே மின் பகுப்பு மின் முலாமுடன் போன்ற விடயங்களை கற்பிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஆகவே நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் கெட்ட சில விடயங்களை நாங்கள் ஒரு கால் மீட்டுக் கொள்ளுவோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடந்த வகுப்பில் மின் பகுபொருள் என்று சொன்னால் என்னென்று பார்த்தனாங்க மின்வாய் மின்வாய்கள் வகைகள் உலோக உலோக அயன் மின்வாய் உலோக கரியாவுக்கு மின்வாய் வாயு மின்வாய் தாழ்த்தீட்ட மின்வாய்னு சொல்லி நான்கு வகையான மின்வாய்களை பார்த்தனாங்க கடத்து திறன் என்றா என்னென்று சொல்லி இருக்கிறோம் இந்த கடத்து திறன் எண்ணத்தில் தங்கி இருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தனாங்க இந்த விடயங்களை ஆசிரியர் கை நூல்லையும் வள நூல்களை நீங்கள் தேடி அறிஞ்ச வேண்டும் நீங்கள் பொருத்தமான சில உசா துணை நூல்களையும் கையாள்வதன் மூலம் இந்த வீடியோ கிளிப்பை பயன்படுத்தி உங்களோட பயிற்சிக்கு தேவையான வினாக்களை அணுகலாம் என்று நான் நம்புகிறேன் இதில் மெக்னீசியம் உலோக அயன் மின்வாயை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இதில் என்ன ஒரு சின்ன தவறு நடந்திருக்குது எம்ஜி சொலிட் வந்து எம்ஜி டூ பிளஸ் ஆக மாறும்போது அங்கால ரெண்டு இலத்திரங்கள் காட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் அது அதில் எழுதப்படவில்லை அதே போல எம்ஜி டூ பிளஸும் ரெண்டு இலத்திரங்களை பெற்று எம்ஜி சொலிட் ஆக படியும் அதிலேயும் அந்த ரெண்டு இலத்திரம் விடுபட்டு விட்டது அதை நீங்கள் ஒரு கப்போட்டு கொள்ளுங்கள் எம்ஜி டூ பிளஸ் ரெண்டு இலத்திரங்களை பெற்று எம்ஜி சொலிட் ஆக வரும்போது இந்த சமநிலை எய்தப்படும் இதைத்தான் நாங்கள் மின்வாய் சமநிலைன்னு சொன்னாங்க இந்த மின்வாய் சமநிலையில கோல்ல இருக்கிற மறையேற்றத்தின் அளவும் கரைசல்ல இருக்கிற நேரேற்றத்தின் அளவும் மாறாதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அந்த ரெண்டு ஏற்றங்களுக்கும் இடையில காணப்படுகின்ற அழுத்த வேறுபாடு தனிமின்வ அழுத்தம் என்று சொல்லலாம் இந்த தனிமின்வ அழுத்தத்தை ஒருபோதும் நேரடியாக அளவிட முடியாது தனிமின்வ அழுத்தத்தை பாதிக்கிற காரணிகள் என்று சொல்லி ஸ்டெப் சி என்று சொல்லி அதில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் என்னென்ன விடயங்களை குறிப்பிடுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ தனிமின்வ அழுத்தத்தை பாதிக்கிற காரணிகள் இவைதான் என்று சொன்னால் இது தவிர வேறு ஒரு காரணியை நாங்கள் மின்வ அழுத்தத்தை பாதிப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது உதாரணத்துக்கு மின்வாய் இந்த பரப்பளவு இந்த மின்வாய் பொருள் இந்த கனவளவு இதுகளெல்லாம் இந்த மின்வாய் அழுத்தத்தை ஒருபோதும் பாதிக்காது அவை மின்வாய் அழுத்தத்தை இந்த விடயங்கள் பாதிக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நியம மின்வாய் மின்வாய் அழுத்தத்தை பாதிக்கிற காரணிகள் ஒவ்வொன்றும் வரையறுக்கப்பட்டு நியம மின்வாய் என்று சொல்லி ஒன்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நியம மெக்னீசியம் மின்வாய் நியம மெக்னீசியம் மின்வாய்னு சொன்னால் மெக்னீசியம் உலோகம் அதிண்டு அயன் கொண்ட கருத்தலுக்குள்ள அமுழ்த்தப்பட வேணும் அதாவது எந்த உலோகத்தின் அல்லது எந்த மின்வாயோ அதிண்டு அயன் கொண்ட கருத்தல் மின்வாய் பொருளாக காணப்பட வேணும் அந்த மின்வாய் பொருள் இந்த செறிவு ஒரு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீயாக இருக்க வேணும் அந்த கரைசலுடைய வெப்பநிலை இந்த தொகுதி இந்த வெப்பநிலை வந்து இருபத்தஞ்சு வாகசியாக இருக்க வேணும் உலகத்தையும் திருப்தி படுத்துகின்ற ஒரு மின்வாய் தான் நியம மின்வாயாக வரையறுக்கப்படுகிறது அதே போல நியம ஐதரசன் மின்வாயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு வாயு மின்வாய் வாயு மின்வாயம்னு சொல்லும் போது அமுக்கமும் மின்வாய் அழுத்தத்தை பாதிக்கும் ஆகவே அதனுடைய அமுக்கம் ஒரு ஏற்றியமாக காணப்பட வேண்டும் வாயு மின்வாய்களை பயன்படுத்துவது கடினமானது ஆகியவற்றை பயன்படுத்தக்கூடிய முறைக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் ஒரு சடத்துவ மின்வாய் என்ற பயன்படுத்துவோம் இதில் பிளாட்டம் பயன்படுத்தியிருக்கோம் மாட்டேற்று மின்வாய் என்றா என்னென்னு சொல்லி இருக்கிறேன் கடந்த வீடியோ கிளிப்ல நீங்க அதை பாருங்க ஒரு மின்வாயனுடைய தனி மின்வாய் அழுத்தத்தை ஒருபோதும் அளவிட முடியாது ஆகவே அந்த மின்வாயனுடைய மின்வாய் அழுத்தத்தை அளவிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற தெரிந்த அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட அழுத்தத்தை கொண்ட ஒரு மின்வாய் தான் மாட்டேற்று மின்வாய்னு சொல்லி இருக்கிறோம் நாங்கள் மாட்டேற்று மின்வாயாக கலமன் மின்வாய் வெள்ளி வெள்ளி குளோரைட் மின்வாய் நியம ஐதரசன் மின்வாயை பயன்படுத்துறோம் அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் 
ஆய்வு கூடத்துல நியம ஐதரசன் மின்வாயை மாட்டை மின்வாயாக பயன்படுத்துவது கடினமானது ஆகவே செய்முறைகள்ல பாடசாலைகள்ல செய்து காட்டக்கூடிய மாதிரி வெள்ளி வெள்ளி குளோரைட் மின்வாயும் கலமல் மின்வாயும் காணப்படுது அப்ப இந்த மின்வாய்களை அடிப்படையாக கொண்டு இனிய மின்வாயோடைய மின்வாயத்தை நாங்கள் ஆய்வு கூடத்துல அளவிடக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு ஐதரசனை பயன்படுத்தி ஏனிய மின்வாயோடைய மின்வாளத்தம் அளவிடுவதாக காட்டப்பட்டிருக்கு உதாரணம் சட்டனுடைய மின்வாளத்தை நாங்க எப்படி அளக்கிறோம் அதே மாதிரி சொத்தனுடைய மின்வாளத்தை எப்படி அளக்கிறோம் கடந்த ஓப்பில பார்த்து நாங்கள் இந்த ரெண்டு மின்வாய்கள்கிட்டையும் மின்வகு பொருட்களை இணைப்பதற்காக அதாவது இந்த அகற்றிட்ட பூர்ணப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு கடத்தி தான் அயன் கடத்தி தான் உப்பு பாலம் இப்ப உப்பு பாலத்தின் குறியீடு வந்து ரெண்டு நிலை குத்து கோடாக காணப்படும் அந்த உப்பு பாலத்துக்கு பதிலாக நாங்கள் நுண்களை பிரிப்பான் பிரிமென்றாடு ஊடுக்கு அவடு பெண் சவு பயன்படுத்தலாம் அது வந்து தொடர்ச்சியற்ற ஒரு நிலை குத்து கோடால காண்பிக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மின்வாய் சார்பாக உதாரணத்துக்கு ஐதர்சன் மின்வாய் சார்பாக இவ்வாறு ஒவ்வொரு மின்வாய்களுடைய மின்வாய் அழுத்தங்களையும் அளவிட்டால் அதை மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ் வரைக்கும் ஏறு வரிசைப்படுத்தும் போது புறப்படுகின்ற தொடர் தான் மின் ரசாயன தொடர் சொல்லி நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் பாருங்கள் அடுத்த மின்னியக்க விஷயம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கோம் மின்னியக்க விஷயம் என்பது ஒரு கலத்து கூடாக மின்னோட்டம் பாயாத போது ரெண்டு மின்வாய்களுக்கு இடையில காணப்படுகின்ற அழுத்த வேறுபாடு தான் மின்னியக்க விசை ஒரு எளிய மின் ரசாயன கலம் ரெண்டு அரைக்கலங்களை கொண்டிருக்கும் அதுல ஒன்று அனோட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று கெதோடாக இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் கல குறியீடு கல குறியீடு எவ்வாறு எழுதுறது அது எழுதுறதுக்காக நாங்க என்னென்ன விதிமுறைகளை பயன்படுத்துறோம் சொல்லி சொல்லி இருக்கிறோம் மின்னு போறோமோ அது பாருங்க கலத்தின் மின்னியக்க விசையை நாங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனு கூடாக இந்த சமன்பாட்டின் ஊடாக காணலாம் இ செல் ஸ்டாண்டர்ட் நியம மின்னியக்க விசை என்பதால ஸ்டாண்டர்ட் பாவிச்சிருக்கோம் அல்லது சாதாரணமாக மின்னியக்க விசை தரப்பட இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பாவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு கலத்தினுடைய மின்னியக்க விசை வந்து இ கதோட் மைனஸ் இ அனோட் என்ற சமன்பாட்டின் மூலமாக கணிக்கப்பட முடியும் கல குறியீட்டுல கதோட் எப்போதும் வில பக்கத்திலையும் அனோட் எப்போதும் வில ப இடப்பக்கத்திலையும் எழுதப்படுறதால இந்த சமன்பாட்டுல இ ஆர்ஹெச்எஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மைனஸ் இ எல்ஹெச்எஸ் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டை மாற்றி எழுதி கொள்ளலாம் இப்ப இந்த விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எங்களால செய்யக்கூடிய எளிமையான சில கேள்விகளை தெரிவு செய்து நான் இந்த இடத்துல குறிப்பிடுறேன் நீங்கள் ஒரு முறை உங்களோட கையால உங்களோட தேடலுக்களுக்கு ஊடாக இந்த விழாக்களுக்கு நீங்கள் விடை எழுதுங்க இந்த இந்த வீடியோ கிளிப்ஸ்ல நான் இதுக்கான விடைகளை சொல்ல விரும்பல மாணவர்களுடைய சுய கற்றலுக்காக இந்த வினாக்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் அடுத்த ஒரு வீடியோ கிளிப்ல நான் இதுக்கான விடைகளை தெளிவாக குறிப்பிடுறேன் அப்போது உங்களுடைய விடைகளோட என்னுடைய விடைகளையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து உங்களையும் நீங்கள் அளவீடு செய்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே என்னுடைய வினாக்கள் சிலவற்றை நான் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் அவற்றை சரியான முறையில் செய்து கொள்ளுங்கள் சில சட்டன் மின்வாய் செப்பு மின்வாய் ரெண்டு தரப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டு மின்வாய்களையும் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மின் ரசாயன கலத்துல பொதுவாக பரீட்சைகள்ல கேட்கப்படுகின்ற வினாக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த வினாக்களுக்கு இலகுவான முறையில நீங்கள் விடை அழுதுதாம் அதற்கு இந்த வீடியோ கிளிப் பகுதி ஒன்றையும் உங்களுடைய வள நூல்களையும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் வள நூல் கட்டாயம் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டிய ஒரு முடியும் அதுல இருக்கிற அநேகமான தரவுகள் பரீட்சை நோக்கமாக கொண்டவை அதுல உள்ள விடயங்களை குறிப்பிடுத்து இந்த வீடியோ கிளிப்ஸோட நீங்கள் அஹ் கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஓரளவேனும் பூர்ணமான அறிவு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த வினாக்களை நீங்கள் நீங்கள் சுயமாக ஒரு முறை பரீட்சித்து பாருங்கள் நான் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே நிச்சயமாக இந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளை பொருத்தமான முறையில நான் உங்களுக்கு உலகப்படுத்த காத்திருக்கிறேன் ஆகவே நீங்கள் இந்த விடைகளை எழுதி நீங்களும் பயன்பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் ஒரு இக்கட்டான சூழல்ல இருக்கிறோம் எங்களுடைய எதிர்காலம் தொடர்பான ஒரு பயம் இருக்கு ஆகவே ஒருதரும் உயர்ந்த அளவுக்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் இதுல வந்து முயற்சி எடுக்க வேண்டிய பல பொறுப்பு நூறு வீதம் மாணவர்களையே சார்ந்து இருக்கின்றது ஏன்னு சொன்னால் இந்த பரீட்சையில ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதனால நூறு வீதம் பாதிக்கப்பட போறது மாணவர்கள் ஆகவே மாணவர்கள் தங்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக இயன்ற அளவு தங்களுடைய எதிர்காலத்தை வினைத்திறனான முறையில கொண்டு செல்வதற்கு இயன்ற அளவில் இந்த பாட பிறப்பு இல்லாமல் மூன்று பாடங்களையும் சரியான முறையில் பொருத்தமான வழிகாட்டல்களோட 
புதிய பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவான விடயங்களை தேடி அறிந்து கற்பதன் மூலம் சுய கற்றலை விருத்தி செய்யலாம் ஆஹ் அதன் மூலம் இந்த பரீட்சை வந்து மாணவர்களுக்கு இலகுவாக அமைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இந்த வினாவை தெளிவாக ஒரு கவாசித்து நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டால் உங்கள் பாட ஆசிரியரையோ அல்லது இது தொடர்பாக கேட்கக்கூடிய உங்களுடைய அண்ணா மார் அக்கா மாரியோ நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு இதற்கான விளக்கங்களை கேட்கலாம் அல்லது என்னுடைய தொடர்பு கொண்டு இது தொடர்பான வினாக்களை கேட்டால் நான் எந்த நேரமும் இதற்கான பொருளை தர தயாராக இருக்கிறேன் எதிர்காலம் மாணவர்களுக்கு பிரகாசமாக அமைய வேண்டும் என்றது ஒவ்வொரு ஆசிரியருடையதும் கனவு அந்த கனவுக்கான ஒரு சிறிய முயற்சியாகத்தான் நாங்கள் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இது உங்களோட சக மாணவர்களுக்கும் பகிர்ந்து நீங்கள் பெற்ற இந்த தகவல்களை ஏனையவர்களுடைய சேவை பண்ணி கொள்ளுங்கள் அவர்களுக்கும் இது பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆகவே நான் அடுத்த ஒரு கிளிப்பில் இதற்கான விடைகளுடன் மீண்டும் சந்திப்பேன்